Jezebel katika nchi ndiyo somo langu. Masumbwi kama ya dakika 40 hivi mechi naisha. Nilisema nilisoma kwenye kitabu cha wafalme wa kwanza sura ya ishina moja na kuanzia mstari wa kwanza hadi wa tisa. Nataka nisome tu yale niliyoyasoma ili sasa twende pamoja. Ikawa baada ya hayo na bosi Miezeli alikuwa na shamba la mizabibu katika Yezeli karibu na nyumba ya kifalme ya Ahabu mfalme wa Samaria. Ahabu akasema na Nabos akamwambia, "Nipe shamba lako la zabibu nilifanye shamba la mboga, maana ni karibu na nyumba yangu. Nami nitakupa wewe badala yake shamba la mizabibu lilo zuri zaidi au ukipenda nitakupa fedha sawa sawa na thamani yake." Na bosi akamwambia Ahabu, "Bwana na apishe mbali. Apishe mbali." Nikupe wewe ulithi wa baba yangu. Basi Ahabu akaenda nyumbani kwake naye moyo wake ana moyo mzito. Tena amekasirika kwa sababu ya neno lile aliloambiwa na Nabothi Miezeli. Akasema sitakupa ulithi wa baba yangu. Akajilaza kitandani pake, akageuza uso wake, akakataa kula. Lakini Yezabeli mkewe akamwendea akamwambia kwa nini roho yako ina huzuni hata usile chakula? Akamwambia, ni kwa sababu nimesema na Nabothi Miezeri, nikamwambia anipe sh- nipe shamba lako la mizabibu kwa fedha au ukipenda nitakupa shamba la mizabibu lingine badala yake akajibu sitakupa shamba langu la mizabibu. Yezabeli mkewe akamwambia, "Je, sasa wewe unamiliki ufalme katika Israeli? Ondoka ule chakula. Moyo wako ufurahi. Mimi nitakupa shamba la mizabibu la Nabothi Mwezeli. Pigia mstari hapo. Mfalme ana shamba la anataka shamba la mtu anyang'anye. Lakini mfalme ameshindwa kumpa shamba hilo. Yaani huu ni ufalme. Sasa kuna bwana mmoja ana shamba karibu kabisa na ikuru ya mfalme Ahabu. Shamba lake limemea vizuri kama nilivyokuambia. Miche yake imenyooka vizuri. Yaani ukiliona lile shamba mwenyewe unafurahi. Lakini tatizo liko karibu na mfalme, ikuru ya mfalme Ahabu. Sasa wageni wanapokuja wakiliangalia lile shamba wanamwambia mfalme, "Ah Mr. President, well done." Kinachomuudhi mfalme ni kule kusema actually sio la kwangu. Ni la kabwana kamoja kanaitwa Kanaboth. Sasa mfalme akaona ni mwende huyu Naboth ni muombe. Naboth na kuomba. Shamba lako limekaa vizuri mno miche yake safi yani matunda yake yameninginia mpaka yanagusa katika ardhi yani ulivopangilia straight yani miche imepangwa vizuri imepaliliwa yani kuwaonyesha wageni ningepata sifa nipe shamba nikupe fedha au nikupeleke mbali kwenye shamba lingine na bosi akasema Mungu na pishe mbali nikupe mimi shamba la udhifi wangu kumbe na yeye na bosi alikuwa ameachua na nani na baba yake Akasema shamba langu mimi sila kwangu ni la baba yangu. Sasa huyu mfalme Ahabu akaenda nyumbani moyo wake umenyongonyea, akaenda kulala kitandani. Ni mfalme wa nchi. Akashindwa kula chakula. Akalala kwa huzuni. Baadaye mke wake Yezabel. Sikilize vizuri Yezabel. Jina Yezabel limeandikwa ndani ya Biblia mara ishirini na moja. Yezabel. Huyu Yezabel ni mwanamke aliyekuwa msidoni, ingekuwa leo ni Syria. Baba yake alikuwa anaitwa Etibahari. Yaani baba yake ndiye Mungu aliyekuwa naabudiwa katika nchi ya Sidon na Wasiria. Na alikuwa naabudiwa katika nchi ile miaka mingi iliyopita, karibu miaka elfu moja na arobaini na sita alikuwa naabudiwa. Anaabudiwa kama Mungu. Sasa huyu Mungu anayeabudiwa anaitwa Bahari akazaa binti. Binti aliyezaliwa anaitwa Yezabeli ndiye akabeba mikoba ya baba yake. Bahati mbaya mfalme wa Israeli akakaoa kale kama mama. Mwambie mwenzako utakaye muoa ndiye atajalisha maisha yako yatakuwaje baadaye. Huyu mfalme Ahabu mtakatifu wa Bwana mtu mwema akakaoa kale kama mama. Alipokaoa sasa imetokea ishu sasa mfalme akalala amenyongonyea kale kama mama kakaingia ndani. Kamwambia mbe wangu, mbona umenyongonyea? akasema bwana kama unavojua lile shamba bwana lile shamba lile shamba lile shamba bwana nataka nilichukue lakini mwenyewe kakataa kakamwambia kale kama mama haya maneno niliyoyasema ndio yananigusa sana kale kama mama kakamwambia 
kakamwambia wewe ni mfalme sasa wa Israeli unanyong'onyeshwa na ishu ya shamba mtu tu yani mtu tu na shamba lake anakunyong'onyeza hivi wewe ni mfalme sasa alafu maneno kalio yasema sasa akakamwambia je kwani wewe unamiliki katika Israeli mstari wa saba Yezabeli mkiwa akamwambia je sasa unamiliki katika mfalme wa Israeli kakamwambia ondoka ule chakula moyo wako ufurahi mimi nitakupa shamba la Naboth Yaani kale kama mwanamke kana mgaranti kwamba katampa shamba. Bila shaka huyo mwanamke akaamka. Sasa kakaanza zile hatua sasa za kunyang'anya shamba la mtu kampe mumewe. Ule mstari wa nane. Basi akaandika nyaraka kwa jina la Ahabu. Kale kama mwanamke kanaanza kuekti kana kwamba ndio kafalme. Kakaingia kwenye ofisi ya mfalme kakaandika nyaraka kwa jina la Ahabu. Akazitia mihuri yake, yani ile ya Ahabu akazipeleka zile nyaraha kwa wazee na watu wenye nguvu waliokuwa katika mji mji wake waliokaa pamoja na Naboth akaandika katika zile nyaraka akasema pigeni mbiu ya watu kufunga mkamweke Naboth juu ya watu mkainue watu wawili watu wasiofaa ili wamshtaki na kumshuhudia kunena amemtukana Mungu na mfalme kisha mchukueni nje mpige kwa mawe ili afe wale wazee wa mji na walio na nguvu waliokaa mjini mwake wakafanya kama Yezabeli alivyoagiza kama ilivyoandikwa nyaraka zilizopelekwa wakapiga mbiu ya kufunga wakamweka na bothi mbele ya watu na hao watu wawili watu wasiofaa wakaingia wakaketi mbele yake wale watu wasiofaa wakamshuhudia na bothi mbele ya watu wakisema na bothi amemtukana Mungu na mfalme ndipo wakamchukua nje ya mji wakampiga kwa mawe mpaka kafa wakampelekea Yezabeli habari wakasema na bosi amepigwa kwa mawe amekufa ikawa Yezabeli aliposikia kwamba na bosi amepigwa kwa mawe na kufa Yezabeli akamwambia Ahabu inuka ulitamalaki shamba la mizabibla na bosi miezeli alilokataa kukupa kwa fedha maana na bosi hayuko hai lakini amekufa tamalaki ule mstali Unaofuata kanamwambia bwana inuka utamalaki. Ah uh, inanifurahisha sana uh, mstari wa 19 akamwambia ukamwambie Ah uh, ule mstari wa 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 wa, 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 wa sita, nirudia tafadhali. Ikawa Ahabu aliposikia kwamba Naboth amekufa, akaondoka teremka shamba la mzabibu la Naboth ili alitamalaki neno la bwana likamjia elia mtishi bikusema yani sasa hapo ndipo ma, drama ikaanza sasa mfalme ameua mke wa mfalme ameua mtu ili watamalaki shamba anakuja kumwamsha mume wake za daring ile ishu imetiki na bosi uliye muomba shamba kakunyima nimefanya mpango utaratibu nimesimamisha mashahidi wasema kwamba amemtukana mungu na mfalme na, na watu wakasimama wasio na maana wanaitwa Wetheres Fellow wamemshuhudia mpaka akapigwa kwa mawe inuka utamalaki shamba kwa hiyo mtu na mke wake sasa wanatembea kwenda kwenye shamba neno la Bwana likamjia Elia Mtishibi ili akutane nao shambani wakati wanapita kwenye shamba wanaanza kuliangalia shamba tu hivi ghafla Elia Mtishibi akazuka ndani ya shamba akamwambia mfalme umeua ili umiliki ishu ikaanzia pale Nataka sasa twende pamoja hasa. Huyu ni mwanamke mchawi anaitwa Yezabeli ameolewa na mfalme. Na huyu mwanamke kazi yake ni kumsababisha mfalme atende dhambi. Mfalme kwa asili ni mtu mzuri lakini sasa ameoa mwanamke ambaye asili yake ni mchawi. Huyu mwanamke hapendi watumishi wa Bwana wala manabii wa Bwana. Labda nikupe historia ya Ahabu ya, ya Yezabeli kidogo. Ukimsoma Yezabeli hapa tu kwamba ameua kwamba amemua na bosi unaona kana kwamba ah, kauwa mtu mmoja. Lakini kabla ya hapo Yezabeli alishaua manabii wa Yehova wote. Wakabaki manabii wa Yehova moja tu na wao wamefichwa kwenye mapango huko hamsini na huko hamsini Yezabeli alishawa lamba. Hebu tuangalie wafalme wa kwanza sula ya nane na mstari wa kwanza. Tuangalie tu kwa uchache maana nataka kuburuza haraka haraka niende kwenye hatima yangu. Unajua kama nivyo mimi ni mtu wa kufiatua. 
Mtu akisimama kwenye kumi na nane yangu anakwenda na maji. Awe baba paloko, awe mama paloko, awe baba nani ukikaa kwenye kumi na nane umekwisha. Kwa hiyo mimi huwa sina mjadala kwenye mambo yanayohusu Mungu wangu. Na kama we unaona basi na kutia kichefu chefu basi kale malimao au ule chumvi. Lakini mimi ndio kawaida yangu. Ukiingia kwenye kumi na nane za Yehova unabebwa. Mwambie mwenzako jiandae kubebwa kama umekaa vibaya vibaya. Mimi napeleka injili ambayo huwa haina mjadala, haina maongezi, haina majadiliano, haina mfalme wala mtumwa, haina mtoana na haina mnene wala mwembamba. Na hizi ndizo nyakati ambazo Mungu alizisema kwamba nitawapa watu wangu nabii ajuae malifa aliye na uso kama wachuma. Siangalie uso wa mtu wala uso wa mwanadamu. Ninalipeleka injili kama lilivyo. Namkumbuka namkumbuka mtumishi wa Mungu mmoja Bwana Yesu alipokuwa duniani. Alikuwa naye apiga gombo mahali akaambiwa Bwana Mfalme Heloda amesema usihubiri nyamaza. Mfalme Heloda akasema kamwambieni yule mbweha. Akamuita mbweha. Mbweha akasema kamwambieni yule mbweha. Mimi nahubiri leo hapa na kesho hapa na siku ya tatu na kamilika. Ndivyo mimi ninavyopeleka hili gombo. Mbweha mimi huwa namuita mbweha. Mpuuzi huwa namuita mpuuzi. Asiyefaa namuita asiyefaa. Na kwa kawaida bibi inasema wapumbavu wanasema moyoni mwake hapana Mungu. Kwa hiyo upumbavu ni neno la Mungu. Wagalatia sura ya tatu mstari wa kwanza enyi wagalatia msio na akili ni nani aliyewaloga kutokuwa na akili ni neno la Bwana. Kwa hiyo maneno ya Bwana hata kama ungeyatafsiri kiasi gani mimi nitayatundika hewani vile vile yalivyo sipunguzi wala siongezi siyatii maji wala siabadilishi na hivyo ndivyo na mimi ni mtu wa aina hiyo wewe unataka wachumi wawe na vinywa vyao duniani wanasiasa wawe na vinywa vyao duniani watu wa mazingira wawe na vinywa vyao duniani na wasomi wana falsafa wawe na vinywa vyao duniani unataka Mungu akose kinywa chake duniani hii ni sauti ya mtu aliyaye nyikani tengenezeni njia ya Bwana yanyosheni mapito yake kila palipopinda atapasawazisha na kila bonde atalishusha kwa maana na utukufu wote wa Bwana utaonekana kwa maana kinywa cha Bwana kimenena hayo haleluya pe Bwana makofi haleluya mpe nafasi askofu huyo ni askofu mpe nafasi sikiliza vizuri sana nikupelekee maneno ya Bwana hewani hebu sema amen sema mwamvuri juu eh kama kawaida yangu kama una kitu unakaa kitu kakurekodia fungua tena. Wanataka kufiatuliwa tena. Mwendo ni ule ule. Paka falme za dunia zigeuke zue za mwana kondoo. Mpaka wakorofi wote wakae chini walale chini wasujudie kwa jina la Yesu. Mpaka wasiompenda Bwana walale chini waseme hivi ni kitu gani kinachoendelea? Hakuna kitu kinachoendelea ni Mungu yuko kazini. Ni Bwana yuko kwenye biashara za Hebu piga kelele hebu naomba mtu asimame. Asimame kwanza nataka tuisikie sauti ya majeshi ya ufufuo na uzima kwanza kama uanze kufuatilia kama kuna kanisa lenye sauti ya majeshi ya Bwana Mtu mmoja ananiuliza kwa jima mnasema majeshi majeshi ni majeshi gani Ni majeshi ya Bwana Simama kila mtu asimame Hata wewe uliyekuja kunipeleza na wewe simama usigundulike Ili usigundulike inabidi usimame Maana ukigundulika watu wa ufufuo na uzima wanakula kwa kijiko mara moja Afadhali usimame Usimame vizuri na wewe angalau upitishe pitishe hapa. Kama ulishawahi kuona kanisa lina saruti. He, mtu mmoja anauliza, mnasema majeshi majeshi ni majeshi gani? Sikiliza nikupe tafasiri kabla majeshi haja saruti. Paulo akamwambia Timotheo. Akamwambia jionyeshe kama askali mwema. Usiestahili kutahayali. Paulo anamwambia Timotheo usijionyeshe kama raia, kama askari wa ufalme wa Bwana. Anamwambia hivyo lakini bado haitoshi. Kwenye agano la kale kila mahala Mungu anaposema anasema asema Bwana wa majeshi. Ulishawe kuwaza hayo? Kila mahala akisema nabii Malkai, tengenezeni njia zenu asema Bwana wa majeshi. Mme lima vingi lakini mkavuna vichache kwa sababu ya nyumba ya Bwana asema Bwana wa majeshi. Hili neno asema Bwana wa majeshi asema Bwana wa majeshi. Limeandikwa mara na sabini na nane. Sasa huyu bwana wa majeshi ni nani? Na majeshi yake yako wapi? Yako wapi majeshi? Yako wapi majeshi? 
Wewe ndio majeshi ya Bwana mwenyewe. Ufufuo na uzima sitaki wa Kristo raia wa ufalme wa Bwana. Mimi nataka washirika raia askari wa ufalme wa Mungu. Amen. Sikiliza vizuri. Ukiwa umesimama. Yesu akakamatwa. Alipokamatwa mba Mungu akaniagizia majeshi kumi na mawili ya malaika. Yesu anasema mwenyewe, kumbe kuna majeshi mangapi? Kumi na mawili ya malaika. Majeshi. Bado haitoshi. Yakobo alipokuwa anatoa kwa Raban. Biblia inasema alipokuwa anatembea na woga, akakutana na kundi la malaika. Akasema alipowaangalia wale mabwana walikokaa, akasema hawa ni mahanaimu. Maana yake ni nini? Jeshi la Bwana. Kwa hiyo tunaposema si majeshi ya Bwana, hatuna SMG. Ah! Kwa nini hatuna? Maana silaha za vita vyetu zina uweza katika Mungu hata kuangusha ngome. Hatuna atilali. Hatuna jeshi la kimwili. Kwa nini hatuna? Maana bibi inasema wasiwasi ingawa tunaenenda katika mwili hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili SMG haifui daf mbele ya wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuda wao haifui daf wala bastola haifui daf mbele ya watakuja kwa njia moja watatawanyika mbele yako kwa njia saba haifui daf haifui daf mimi nakwambia haifui daf. Oh, wewe wewe piga mabomu yako yale hayafui daf yale. Amen amen. Amen amen. Ukaona kwenye magazeti eti eti waumini wa Gwajima wakija Central zimeandaliwa falasi na mbwa. Utaogopeshe na mbwa sisi. Mbwa. Utaogopeshe na mbwa sisi. Au falasi. Si tunao falasi wa moto bwana. He. Mtu anauliza ni nani huyu anaongea mambo haya? Mimi niliyegawa bahari ya Sham ndiyo naongea maneno haya. Ni nani anaongea maneno haya? Mimi niliyeleta chakula jangwani, watu milioni tatu wakala ndiyo naongea mambo haya. Ni nani anaongea mambo haya? Ni mimi niliyetembea juu ya maji asema Bwana majeshi. Haleluya! Wengine wakinyamaza akabaki anayesema mimi nitaendelea kusema. Ni majeshi ya Bwana, majeshi majeshi. Tikie kwa sauti majeshi majeshi. Saluti majeshi kwa msaada wa Bwana. Hebu turudie tena. Hebu turudie tena. Hebu turudie tena. Hebu turudie tena. Saruti majeshi na yaweza mambo yote katika yeye anitia nguvu kwa msaada wa Bwana nitatenda mambo makuu maana yeye amewakanyaga watesi wetu Bwana ni mtu wa vita Bwana ndio jina lake hebu kaa sasa haleluya amen Shando kusaka pa 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 naomba ukae Nimebakiza dakika chache chache hapa za kumalizia Sasa ni vizuri kunyooka. Sasa mwanamke huyu sasa Yezabeli alikuwa katika nchi. Umeona hapo tayari manabii wa Yehova wako mapangoni. Wamejificha. Kwa sababu kisu cha Yezabeli kimewakata baadhi. Kimewakata baadhi. Wengine wako chini mle. Ukiwaambia sema wanasema na sujudi kwanza obadia alete chakula na maji. The anan operational. 